নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা ইউনিট সেভেন লেসন সিক্স লাভ ফর হিউমিউনিটি অর্থাৎ মানবতার জন্য ভালোবাসা এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা বুঝতে পারছো টপিকের কেন্দ্র ব্যক্তি হচ্ছে মাদার তেরেসা তিনি এই বিশ্বে মানবতার একটি কি অবদান বা একটি চিহ্ন রেখে গেছেন সে সম্পর্কে আমরা এই পেসে আলোচনা করব চলো কথা না বাড়ি আমরা পেসেসটা বাংলাতে ট্রান্সলেট করি তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে লেট স্টার্ট মাদার তেরেসা ওয়াজ মোকড বাই দ্য সাইট অফ দ্য সি অ্যান্ড ডাইং অন দ্য স্ট্রিট অফ কলকাতা বলা হচ্ছে যে মাদার তেরেসা রাস্তার যে কলকাতার রাস্তার যে মরণাপন্ন বা অসুস্থ যে উপস্থিতি দেখে তা দেখে সে বিচলিত হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি যে সিক এবং ডাইং অর্থাৎ ডাইং বলতে এখানেও অ্যাবাউট টু ডাই মানে প্রায় মৃত অবস্থা এবং সিক মানে অসুস্থ এই সমস্ত লুকগুলো যখন সে দেখে তখন রাস্তা কলকাতা রাস্তা যখন যখন সে দেখে তখন তার কেমন একটা হয়েছিল সে বিচলিত হয়ে গেছিল এরকম শি ফাউন্ডেড এ হোম ফর দ্য ডাইং ডিস্টিটিউট অ্যান্ড নেমড ইট নির্মল হৃদয় মিনিং পিওর হার্ট অর্থাৎ তিনি এই যে যখন এই সমস্ত অসুস্থ এবং মরণাপন্ন লোক দেখলেন কলকাতাতে তখন সে একটা প্রতিষ্ঠান তিনি ই করলেন ফাউন্ডেড কর ফাউন্ডেড করলেন তখন তার নাম দেন নির্মল হৃদয় এবং এটার মিনিংটা হচ্ছে যে পিওর হার্ট অর্থাৎ পবিত্র হৃদয় she and her fellow nuns proud the dying people of the streets of kolkata to this to this home ata she ebong tar je shoh somnashira chilo tara kolkata rasta theke ei moronoponno ata ei dying people der ke tader sei home e niye ashto tader sei je nirmol rite je organization ta chilo সেটা সেখানে তারা নিয়ে আসতো দে ওয়ার লাভিংলি লুকড অ্যাপ্টার অ্যান্ড কেয়ার্ড ফর তারা খুবই যত্নের সহে এবং আন্তরিকতার সাথে অর্থাৎ সেবা যত্নের সাথে তারা এটাকে মেনটেন করত বা দিত সেন্স দেন মেনি ম্যান ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন হ্যাভ বিন টেকেন ফ্রম দ্য স্ট্রিটস অ্যান্ড ক্যারিড টু নির্মল হৃদয় এবং তারপর থেকে বা তখন থেকে পুরুষ মহিলা অথবা শিশু রাস্তায় থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং নেওয়ার পরে তারা সেই নির্মল হৃদয়ে আনে বা আনা হয় দিস আনলভড অ্যান্ড আনকেয়ার্ড ফর পিপল গেট অ্যান্ড অপরচুনিটি টু ডাই ইন অ্যান্ড এনভারনমেন্ট অফ কাইন্ডেন্স অ্যান্ড লাভ অর্থাৎ যে সমস্ত অবাঞ্চিত এবং অর্থাৎ যারা ভালোবাসা বঞ্চিত এবং অবহেলিত যেসব লোকেরা ভালোবাসা এবং সহানুভূতিপূর্ণ একটা পরিবেশে মরার একটা সুযোগ তারা পায় অর্থাৎ শেষ জীবনে যেন তারা একটা সহানুভূতিপূর্ণ একটা পরিবেশে যেন তারা মৃত্যুবরণ করে ইন দিয়ার লাস্ট আওয়ার দে গেট হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন লাভ অ্যান্ড ক্যান ফিল দে আর অলসো চিলড্রেন অফ গড অর্থাৎ তাদের জীবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত তারা ভালোবাসা মাধ্যমে এবং তারা এটাও যেন মনে করতে পারে যে তারা তারা হচ্ছে সৃষ্টিগত একজন শিশু এবং এরকম একটা ভালোবাসা ওই পরিবেশে তারা কি করে লাস্ট আওয়ার পর্যন্ত সেই ভালোবাসাটা পায় কিন্তু আর মিশনারিজ অব সেটি ট্রাই টু ফাইন্ড জবস ফর দোজ হো সারভাইভ ফর সেন দেম টু হোমস ওয়ার দে ক্যান লিভ হ্যাপিলি ফর সাম মোর ইয়ার্স ইন এ কেয়ারিং এনভারনমেন্ট বলা হচ্ছে যে কিছু লোকদেরকে তারা কিছু জব এর ব্যবস্থা করে দেয় সারভাইভ করে দেয় এবং কিছু লোকদেরকে তারা কোনো একটা ফ্যামিলিতে পাঠায় যে সমস্ত ফ্যামিলি জীবনের শেষ সময়টুকু যে তারা যেন একটা কেয়ারিংফুল পরিবেশে কি করতে পারে থাকতে পারে রিগার্ডিং কমিটমেন্ট টু ফ্যামিলি অর্থাৎ সে সমস্ত ফ্যামিলিদের সাথে যে কমিটমেন্টগুলো হয় মাদার তেরেসা সেট তখন ওই সমস্ত ফ্যামিলিদেরকে মাদার তেরেসা বলে মেবি ইন আওয়ার ওন ফ্যামিলি অর্থাৎ তিনি বলেন হতে পারে আমাদের পরিবারে এমন কেউ আছে উই হ্যাভ সামবডি মানে আমাদের এরকম কেউ আছে হো ইজ ফিল ফিলিং লনলি সে কি বোধ করতে পারে একাকিত্ব বোধ করছে হো ইজ ফিলিং সিক সে অসুস্থ বোধ হয়ে পড়েছে হো ইজ ফিলিং ওয়ারিজ সে দুশ্চিন্তা অনুভব করছে 
আর উই দেয়ার আমরা কি সেখানে আছি উনি প্রশ্ন করছেন তারপর বলছে যে আর উই উইলিং টু গিভ আনটিল ইট হার্স ইন অর্ডার টু বি উইথ আওয়ার ফ্যামিলিস অর ডো উই পুট আওয়ার ইন্টারেস্ট ফার্স্ট বলা হচ্ছে যে আমরা কি ততক্ষণ দিতে ইচ্ছুক নই যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আমাদের পরিবারে আঘাত করে নাকি আমরা আমাদের সাতটাকে আগে রাখি একটি শেষে প্রশ্ন করছে উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে লাভ বিগেন্স অ্যাট হোম যে ভালোবাসাটা সেটা শুরু হয় পরিবার থেকে বা ঘর থেকে অ্যান্ড উই মাস্ট অলসো রিমেম্বার দ্যাট এবং আমরা বা আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে ফিউচার অফ হিউমিউনিটি প্রসেস থ্রু দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ মানবতার যে ভবিষ্যৎ সেটা পরিবারের মধ্যেই নিহিত বা অবস্থিত ওকে এরপর তিনি বলেন যে মাদার টেরেসাস ওয়ার্ক হ্যাজ বিন রিকগনাইজ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড শি রিসিভড এ নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস মাদার টেরেসার কাজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয় কি হয় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয় এবং তিনি বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন দিস ইনক্লুড দ্য পপ জন থার্টিন স্পিচ প্রাইজ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ তিনি তেইশতম পূব জন শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে দ্য নেহরু প্রাইজ ফর প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল স্পিচ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা উনিশশো বাহাত্তর সালে পান সেটাকে কী পুরস্কার সেটা হচ্ছে জান্তিক শান্তি উন্নয়নের জন্য নেহরু পুরস্কার এবং বালজার প্রাইজ নাইনটিন সেভেন্টি এইটে পান এটা উনিশশো সালে এবং দ্য নোবেল প্রাইজ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নাইনটিন উনিশশো সালে তিনি নোবেল প্রাইজটা পান অ্যান্ড দ্য ভারত রত্ন সে পায় উনিশশো সালে নাইনটিন এই সমস্ত পুরস্কার এসে অ্যাওয়ার্ড এসে ভূষিত হয় ওকে দেন মাদার তেরেসা ডাইট অ্যাট দ্য এজ অফ এইটটি অর্থাৎ তিনি সপ্তাশি বছর বয়সে বছর বয়সে মারা যান অন ফাইভ সেপ্টেম্বর নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো সালে পাঁচই সেপ্টেম্বরে তিনি সপ্তাশি বছর বয়সে ইজান মারা যান দ্য ওয়ার্ল্ড সেলোর্স হার ফর হার লাভ অ্যান্ড কম্পেনশন ফর হিউমিউনিটি অর্থাৎ তার এই যে মানবতার প্রতি যে ভালোবাসা এবং সমবেদনার জন্য বিশ্বাসী তাকে অভিবাদন জানায় শি হ্যাজ থট আস সে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে হাউ টু এক্সটেন্ড আওয়ার হ্যান্ডস টুয়ার্স দোস হো নিট আওয়ার লাভ অ্যান্ড সাপোর্ট রেসপেকটিভ অফ ক্রিস ক্রেস্ট অ্যান্ড রিলিজন অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যাদের আমাদের ভালোবাসা বা সমর্থনের প্রয়োজন তাদের সমর্থনের প্রয়োজন তাদের প্রতি কীভাবে সহযোগিতার হাত কীভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় বা বাড়িয়ে বাড়াতে হয় দ্য পিকচার অফ মাদার তেরেসা ড্যাপড ইন এ হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু ব্লাড শাড়ি উইথ এ রিঙ্কেল ফেস এভরি সফট আইস অ্যান্ড এ সেন্টি স্মাইল লিভস অন ইন আওয়ার মাইন্ড বলা হচ্ছে যে আমাদের মনে মাদার তেরেসের যে নীল শাড়ি নীল পাড়ের যে সাদা শাড়ি পরিহিত এবং ভাজ পড়া মুখমন্দ এবং চিরকুমল চক্ষুদয় এবং সাদুসুলভ যে হাসি প্রভৃতি গাঁথা রয়েছে এই ছিল মাদার তেরেসার সম্পর্কে একটা পেসেস ইউনিট সেভেনের লেসন সিক্স এর লাভ ফর হিউমিউনিটি এই পেসেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এখানে অনেকগুলো টপিক পাবে যেগুলো আমাদেরকে আন্ডারলাইন করে পড়তে হবে ওয়ার্ডগুলোর মিনিং সেভেন ডেম হিসেবে পড়বে এন্ট নেম হিসেবে পড়বে তো আশা করছি তোমরা ভিডিওটি দেখার পর অনেকটুকু বুঝতে পেরেছো মাদার তেরেসা সম্পর্কে ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য